Hello, hi, good morning. Welcome all the competitive warriors and would-be teachers. So, in our state, we have a few people in the state. 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 अदे विदेंगा, दानलो उन्टे एट्वेंडी सब्जेक्ट्स की वेटिके एन्नी मार्क्स उन्टा यहने सर्डम जरीएंदी सो इवीडियो लो मनम पेपर 1 टेट ए विदेंगा उन्टोंदी, अदे विदेंगा पेपर 2 सो दन योका एक्जामिनेशन स्कीमेंटी � सो डिस्क्रिप्शन लो लिंक इस सानो इपढ़ वर को ये में इते अपलोड चेस सानो एथ क्लास समझने वीडियो सानी कुड़ा डिस्क्रिप्शन सो लिंक्स इस सानो तापा कुण्डा वीडियोस चोंडी यूज़फुल गाउन टाइम बावस रन राइट सो लेट अस एंटर इनटू ओ टॉपिक दैट इस टेट सो टेट लो पेपर वन पेपर टू पेपर टू वो चेसे इंटरटे स्कूल असिस्टेंट और जॉब के देते हों तो दान की एलिजिबल का परिणीत चुटम जरूरत है। सो मरी पेपर वन पैटर्न इविदंग आउट दानी का एग्जामिनेशन स्कीम इविदंग आउट दो सच उदम। सो टेट मान अंदर कल सुन्दर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो नेनु इधर वो चेसे लास्ट नोटिफिकेशन सो पेपर वन मन के अंदर की तरह सिंदे पेपर वन एवर इतने क्वालिफाई इधरो एसजीटी रहने टे तब्बा कुंडा पेपर वन क्वालिफाई उम्म डाली राइट सो ये पेपर वन कंप्लीट हो चुके मन के डटे 150 मार्क्स उन्नत नहीं 150 मार्क्स उन्नत राइट सो इकड़े ये 150 मार्क्स इंटर टे मन की दिन लो 20 परसेंट मार्क्स मी कुछ न मार्क्स � TRT और DSC की वेटेज का परिगणन इन चारों लास्ट नोट नोटिफिकेशन लो, राइट? सो नेक्स्ट नोटिफिकेशन लो परिगणन इस तरह लेते हैं ओनली यो कटेट ने एलिजिबिलिटी टेस्ट का मात्र में परिगणन इस तरह ने दी नेक्स्ट TRT नोटिफिकेशन ने बट्टे उन्नत दी, सो एस पर लास्ट नोटिफिकेशन जब तो नानो एक अच्छा � and pedagogy pedagogy so मत दिन लुंडी any questions उन्टा इंजुस नट लेते 30 questions आड़ं जरूत हुँँदी so any marks उन्टा इंजुस नट लेते 30 marks उन्टा right here I am writing the marks so marks and number of questions here okay 30 questions उन्टा 30 marks उन्टा next मर दिन गेम चाहिए वाला चूस रख लेते एम बुक फॉलो कर वाला चूस रख लेते डीएल एड बुक संबंधित चीज़ नटवर्डी शिशु विकास समु मरियो अभ्यस नमः ने बुक कुंडों दे सो आदि चाहिए वित्त सारी पोतों दे एंड पेडगोजी एंड चूस रख लेते मन की सो पोटी परीक्षा लोगों सम स्पेशली विद्या द्रुप so last paper observation नट लेते ये book नोडी next दान नोडी question लार डम जरिए right so ये विरंडू तेरे को करने इधर कोड़ा D L E D एंटर diploma in elementary education that is T T C D E डांटा हम कर दा so आ book को so दान लो अच्छे से child development and learning so शिशु विकास समो and अभी वृद्ध ये नेट वन्डी book कुंटों दे आदि चाहो ते सर पोतों दे and विद्या द्रुप पदाल समझन book so ये दे ही ना सरे मनु पादा बुक चाहे वाला कुत्ता बुक चाहे वाला कंफ्यूज कॉल्स ना पान लेते मैं दुकान टे अवरी नोटिफिकेशन लो कुड़ा इनफॉरमेशन ब्राउचर अन्यों कटे ऑनलाइन लो पेटरडम जरूरत है ऑफिशियल वेबसाइट लो आ इनफॉरमेशन ब्राउचर ओपन जिस तरह डे दांत लो सिलेबस उन्तुं दे सो आज पर दर्द सिलेबस मेरे कुत्ता � मैक्सिमम सिलेबस हो चाहिए सी कोत्ता बुक नोंडे उन तुंडी रीसेंट बुक के देतुं दान नोंडे उन तुंडी सो वेरी फ्यू टॉपिक्स कोनी टॉपिक्स मात्रम ओल्ड बुक नोंडे उन्टे उन्नोच्छु सो ओल्ड बुक लो आ कंसर्न्ड टॉपिक मात्रम में ओल्ड बुक मत्तम आवश्रम लेतु इन्दु कंटे ओल्ड बुक अपडेट सो अलांट अपड़ु मीरु आ ओल्ड बुक लो उन्ट विट आ पर्टिकुलर पोर्शन मात्र में चदवांडी सरी पोत्तुंदी, राइट? सो नेक्स्ट रोचसी 
లాంగ్వేజ్ వన్ సో లాంగ్వేజ్ వన్ సో జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఇది తెలుగు ఉంటుంది రైట్ సో మరి దీని నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్లు రావడం జరుగుతుందని చూసినట్లయితే థర్టీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి దీనికి కూడా థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఈ థర్టీ మార్క్స్లో మళ్ళీ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్గా రాస్తున్నాను సో ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాంటెంట్ సో సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే పెడగాజీ ఆర్ ఏమంటామంటే దీన్ని మెథడాలజీగా చెప్తాం సో పెడగాజీ ఆర్ మెథడాలజీగా చెప్పుకుంటాము సో ఈ థర్టీ మార్క్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చేసి కాంటెంట్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది సిక్స్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంపల్సరీ ఈ యొక్క తెలుగు మెథడాలజీ గురించి మెథడాలజీ బుక్లోంచి రావడం జరుగుతుంది సో మన పేపర్ వన్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఈ కాంటెంట్ వచ్చేసి ఏ క్లాస్ నుండి ఏ క్లాస్ వరకు రావడం జరుగుతుందంటే మ్యాక్సిమం మనము ఫస్ట్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ బుక్ వర్క్ చదివితే సరిపోతుంది సో ఏమైనా సిలబస్లో రిలవెంట్ టాపిక్ ఉన్నట్లయితే మనము టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు చూసుకోవాలి కానీ నైన్త్ టెన్త్ బుక్స్ మొత్తము చదవకండి సిలబస్లో ఏదైతే పర్టికులర్ టాప్ లింక్ ఉందో ఆ లింక్ ఉన్న టాపిక్ని మాత్రమే చదవండి అంతకంటే మించి ఎక్కువ డెప్త్ పోకండి సిలబస్ ఎక్కువైతే మనకు హెవీ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో యాజ్ పర్ సిలబస్ మనం ఏం చదవాలి అనేది క్లియర్గా సిలబస్ ప్రకారమే చదవండి అంతేకాని అన్ని బుక్స్ ముందేసుకొని చదవకండి రైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి లాంగ్వేజ్ వన్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ టూ సో లాంగ్వేజ్ టు జనరల్గా మనకు ఇది వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది సో మనకి నోటిఫికేషన్లో సో కొన్ని లాంగ్వేజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో దీంట్లో సో యాజ్ పర్ యువర్ ఆప్షన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో దీ ఇవి కూడా వచ్చేసి థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కాంటెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ మెథడాలజీ ఉంటుంది మెథడాలజీ వచ్చేసి సిక్స్ మార్క్స్ కాంటెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్ టూ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ సో మ్యాథ్స్లో కూడా మళ్ళీ అగైన్ వీ వీ హ్యావ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ అండ్ థర్టీ మార్క్స్ సో సేమ్ దీంట్లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేసి కాంటెంట్ సిక్స్ వచ్చేసి మెథడాలజీ సో ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఏ బుక్ చదివినా లాంగ్వేజ్ వన్ అయినా సరే టూ అయినా సరే మ్యాథ్స్ అయినా సరే ఇంకేదైనా సరే సిలబస్లో ఏదైతే ఉందో సిలబస్లో ఉన్న దాని కాంటెంట్ ప్రకారమే మీరు బుక్ చదవండి సో అదే డిగ్రీ దాకా కావచ్చు ఫస్ట్ క్లాస్ దాకా కావచ్చు పీజీ దాకా కావచ్చు టెన్త్ దాకా కావచ్చు ఏదైనా సరే సో యాజ్ పర్ సిలబస్ మాత్రమే ఫాలో కండి ఓన్లీ మన గవర్నమెంట్ వారి బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నా అవి ఫాలో కండి సరిపోతాయి సో అంతకుమించి క్వశ్చన్లు ఎక్కడి నుంచి రావు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఇవి సరిపోతాయి ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మనకు పేపర్ వన్లో వచ్చే క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా సో ఎయిత్ స్టాండర్డ్ బిల్లునే ఉంటాయి and that to direct questions undai no twisting in the questioning right okay inga emaina relevant topic unnatlaite 10th anta kante minchi velladu okay and then fifth portion vachesi manaki entante evs environmental science so deentlo nundi kuda manaki entante 30 questions untai again 30 marks untai 24 marks vachesi content ku untai next 6 marks vachesi method ku untai methodology right సో మరి ఇక్కడ మెథడాలజీ బుక్స్ ఏ స్టాండర్డ్ చదవాలని చూసినట్లయితే అన్నీ కూడా డిఎల్ఈడి స్టాండర్డ్ సో డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంట్ వచ్చి అంటే టీటీసీ ఓ డిఎడ్ స్టాండర్డ్లో మనం అన్ని మెథడాలజీస్ ఇవ్వడం ఉంటుంది ఆ మెథడాలజీ బుక్స్ అవుతే సరిపోతుంది సో మెథడాలజీ కూడా కంప్లీట్ బుక్ కాకుండా సిలబస్లో ఒక సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అవి కవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది రాయ్ సో అండ్ దట్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఈవీఎస్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈవీఎస్ అనగానే మనకి ఫిజికల్ సైన్స్ ఉంటుంది రైట్ బయోలాజికల్ సైన్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సోషల్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఈవీఎస్లో సో ఈ మూడు బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ నుండి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించినటువంటి బుక్స్ కంప్లీట్గా సో మనకి ఈ సెవె సెవెంత్ వరకు చూసినట్లయితే మనకి జనరల్ సైన్స్ ఉంటుంది సోషల్ ఉంటుంది సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఇంకా క్రింది స్థాయికి వచ్చినట్లయితే ఈవీఎస్ అని కేవలం ఒకటే బుక్ ఉంటుంది సో అవి చదివితే సరిపోతూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ హియర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా పేపర్ వన్ గురించి సో టెట్లో పేపర్ వన్ గురించి మొత్తం కూడా ఫైవ్ సబ్ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ 
సో ఓవర్ ఎల్స్ ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చి స్టైల్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాలజీ సో దీంట్లో థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ సో ఈ విధంగా ఫైవ్ సెక్షన్స్లో ఈచ్ సెక్షన్లో కూడా మనకు థర్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్గా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి పేపర్ వన్ ఉండడం జరుగుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ పేపర్ టూ ఈ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు టీఎస్ స్టేట్లో మనకు పేపర్ టూ ఏ విధంగా ఉంటుందో లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ యాజ్ పర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం చూద్దాము సో పేపర్ టూ సో పేపర్ టూ ఏంటంటే ఇది స్కూల్ అసిస్టెంట్ రాయాలంటే డెఫినెట్గా పేపర్ టూలో క్వాలిఫై ఉండాలి కంపల్సరీ సో పేపర్ టూలో కూడా సేమ్ మనకు అక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి సేమ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగోజీ పెడగోజీ సో సో ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇవి కూడా రైట్ ఇవి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ సెక్షన్ వచ్చేసి సేమ్ సో లాంగ్వేజ్ వన్ రైట్ సో లాంగ్వేజ్ వన్ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే తెలుగు ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఇవి వచ్చేసి మార్క్స్ సో అగైన్ సేమ్ ఇంతకుముందు పేపర్ వన్లో ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ సో ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేసేమో కాంటెంట్ ఉంటుంది సో సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చేసేమో మెథడాలజీకి ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పెడగాలజీ చూసినట్లయితే సో ఇవి బిఎడ్కి సంబంధించినటువంటి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ చదివితే సరిపోతుంది రైట్ సో ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే అప్ టు ఫిఫ్త్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదవాల్సి ఉంటుంది స్కూల్ లెవెల్ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఫిఫ్త్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదవాలి రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ టూ సో జనరల్గా ఏదో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది రైట్ ఇవి కూడా వచ్చేసి మనకి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సేమ్ యాజ్ ఇస్గా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఏమో కాంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ సిక్స్ వచ్చేసి మెథడాలజీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు పేపర్ టూకి పేపర్ వన్కి తేడా అయ్యేది ఇక్కడే మనకి సో ఇక్కడ చూడండి మనము ఇక్కడ స్కూల్ అసిస్టెంట్ మనకి రాసేది ఏంటంటే సోషల్ సోషల్ వాళ్ళు రాస్తారు మ్యాథ్స్ వాళ్ళు రాస్తారు సైన్స్ వాళ్ళు రాస్తారు రైట్ సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ పక్క పెట్టిన ఆప్షనల్ చూసినట్లయితే మ్యాథ్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది సోషల్ స్టడీస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది అండ్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ ఆర్ ఫిజికల్ సైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది సో మరి వీళ్ళకి ఇక్కడ వేరియేట్ అవుతూ ఉంది చూడండి ఇక్కడ మనకి సో స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ ఓకే అండ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ సైన్స్ సైన్స్ అంటే సో ఇక్కడ బయో సైన్స్ వస్తుంది అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ వస్తుంది బయో సైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ వీళ్ళు ఏం చదవాలని చూసినట్లయితే వీళ్ళకి వచ్చేసి మొత్తం కూడా సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఆడడం జరుగుతుంది సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ రైట్ ఈ సిక్స్టీ క్వశ్చన్లో వచ్చేసి థర్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ అండ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి బయో అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ బయో అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అగైన్ ఈ థర్టీ మార్క్స్లో వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ కాంటెంట్ అండ్ సిక్స్ మెథడాలజీ సో మ్యాథ్స్కి సంబంధించింది అండ్ ఇక్కడ మనకి బయో సైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించింది ఏంటంటే మనకి అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ ఫోర్లో కూడా ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ రైట్ ఇది వచ్చేసేమో మనకి బయో సైన్స్ ఇది వచ్చేసి ఫిజికల్ సైన్స్ ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి కంప్లీట్గా సిక్స్టీ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ కానీ బయో సైన్స్ కానీ ఫిజికల్ సైన్స్ కానీ ఎవరైతే స్కూల్ అసిస్టెంట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళకి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఈ పోర్షన్లో వచ్చే సిక్స్టీ మార్క్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ సిక్స్టీ మార్క్స్లో థర్టీ మార్క్స్ వచ్చేసేమో మ్యాథ్స్ నూనె ఉంటాయి అండ్ థర్టీ మార్క్స్ వచ్చేసేమో సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ ఇన్ ద సైన్స్ బయో సైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఓకే ఈ థర్టీ మార్క్స్లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఏమో మ్యాథ్స్ కాంటెంట్ ఉంటుంది సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చేసేమో మ్యాథ్స్ మెథడాలజీ ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ సైన్స్ సంబంధించి చూసినట్లయితే సేమ్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా సైన్స్ కాంటెంట్ సైన్స్ కాంటెంట్ అంటే దీంట్లో ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వచ్చేసి బయో సైన్స్ ఉండి వస్తాయి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అయిపోయాయి రైట్ ఇక్కడ మెథడాలజీ ఉంది మెథడా
సో బయోసైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళకి థర్టీ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ చదవాల్సిన పని లేదు బట్ బలవంతంగా చదవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ బయోసైన్స్ వాళ్ళు వెనకబడిపోతున్నారు సో మనకి నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లో ఒక ప్రపోజల్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా బయోసైన్స్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో ఈ బయోసైన్స్ కంప్లీట్గా వచ్చే సిక్స్టీ మార్క్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఓకే ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్ ఒక ప్రపోజల్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించినట్లయితే బయోసైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ బయోసైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ వెళ్ళి మ్యాథ్స్ చెప్పాడు కదా సో కాబట్టి ఆ మ్యాథ్స్ తోటి పని లేదు రైట్ సో ఇక్కడ అన్యాయం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫిజికల్ సైన్స్ బయోసైన్స్ తోటి పని లేదు సరే ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళు పెట్టండి బయోసైన్స్ తోటి అయితే పని లేదు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చి బయోసైన్స్ చెప్పారు కదా సో వాళ్ళకు కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఎవరికి వారు సిక్స్టీ సిక్స్టీ మార్క్స్గా విభజించేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది రైట్ సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మ్యాథ్స్ బయోసైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు ఉండేటువంటి మార్క్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ సో నెక్స్ట్ అలా కాకుండా మనకి స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళకు సో కంప్లీట్గా సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ కాంటెంట్ నుండే వచ్చేస్తాయి సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా సోషల్ నుండే వస్తాయి సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి చూద్దాం ఇక్కడ సో ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వచ్చేసేమో మెథడ్ నుండి ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చేసేమో వాళ్ళ కాంటెంట్ నుండి ఉంటాయి సోషల్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి చూడండి ఇక్కడ సో ఐఎమ్ రబ్బింగ్ హ్యూర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో సోషల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఈ పోర్షన్లో ఈ యొక్క ఫోర్త్ సెక్షన్లో వచ్చేసి సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా సోషల్ నుండే ఉంటాయి సో దాంట్లో ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి కాంటెంట్ ఉంటాయి అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది టువల్ వచ్చి వాళ్ళ యొక్క మెథడాలజీని ఉంటుంది సో సోషల్ వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు సో ఇక్కడ మొత్తానికి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరంటే మ్యాథ్స్ వాళ్ళు అండ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ కాబోతున్నారు రైట్ సో కాబట్టి నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వీ హోప్ వీ గెట్ ద బెటర్ ప్యాటర్న్ రైట్ సో ఇది ఒక ప్రపోజల్ అయితే ఉంది దిస్ ఇస్ ద పేపర్ టూ సో ఇంకా వచ్చేసి టెట్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని డౌట్స్ అడగడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన డౌట్స్ ఏమైతే వాటిని విత్ ఎవిడెన్సెస్ నేను క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో టెట్ యొక్క డౌట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే టిల్ దెన్ హ్యావ్ అ గుడ్ డే